ആകാശവാണി കൃഷി വായ്പകളും പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ച ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം പങ്കെടുക്കുന്നവർ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറും കാനറ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജറുമായ ശ്രീമതി ജി കെ മായ കൃഷി വകുപ്പിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ജി ബാലചന്ദ്രനാഥ് കർഷകയും കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവുമായ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ എം എസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ആമിന നുജുമ എന്നിവർ നമസ്കാരം പേരുപോലെ സമൃദ്ധമായ ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം കാർഷിക വൃത്തിയാണ് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിനും പൈതൃകത്തിനും അതിനെല്ലാം ഉപരി സമ്പത്തിനും അടിസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകന് കാലിടറിയാൽ കേരളത്തിന്റെ കാലിടറും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാലവും മണ്ണും മാറിയതോടെ കർഷകനും ദുരിതാവസ്ഥയിലാണ് പ്രളയാനന്തരം മൊറട്ടോറിയം അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ച് കർഷകൻ അനുകൂലമായ പല നടപടികളിലേക്കും നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കൃഷി വായ്പകളും പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി ജി കെ മായ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറാണ് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ മാനേജറുമാണ് ഡോക്ടർ എൻ ജി ബാലചന്ദ്രനാഥ് റിട്ടയർഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ കർഷകയും കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവുമായ ബിജുമോൾ എം എസും നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കർഷകർ എടുത്ത വായ്പകളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല നൂലാമാലകളെ സംബന്ധിച്ചും കർഷകർ അറിയേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സംശയ നിവാരണം ഒരു കർഷക പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് ശ്രീമതി ബിജുമോളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്താണ് ബിജുമോൾക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാം പ്രളയം എന്നതോടുകൂടി മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ലെന്നാണ് കർഷകർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഈ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിയുന്ന ആ കാലവളവിലെ ഉള്ള പലിശ കൂടി മുതലിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പലിശ അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥ കർഷകന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ സർക്കാർ ആ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കാതെ ഒന്നുകിൽ വിള ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പത്തിക അടയ്ക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പലിശ നാല് ശതമാനം പലിശ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനം സബ്സിഡിയും നാല് ശതമാനമാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ പലിശ വരുന്നത് ആ പലിശ സർക്കാർ ഒന്നിൽ കടാശ്വാസ കമ്മീഷനെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുക ഇത് മോട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുവാനും അപേക്ഷ കൊടുക്കുവാനും ഒരുപാട് കർഷകർ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ആ നിങ്ങൾ കൃഷിഭവനിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കർഷകനാണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ കടാശ്വാസ കമ്മീഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറയും അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ നാല് ശതമാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ ഏകദേശം ആറര ശതമാനമാക്കി കൊടുക്കും എന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര ശതമാനം പലിശ കർഷകന് നഷ്ടമാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകർ എന്തായാലും ഇൻഷുർ ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീമിലായാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്കീമിലായാലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്കീമിലായാലും ഇൻഷുറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പൈസ എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്കിന് ഈടാക്കി എടുത്തുകൂടാ ഇപ്പോ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊറട്ടോറിയം എന്നതുകൊണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പൂർണ്ണ പരിഹാരം അതായത് ഇന്നത്തെ കടം നാളത്തേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിനുമപ്പുറം ശാശ്വതമായി കർഷകനൊരു ആശ്വാസം എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എൻ ജി ബാലചന്ദ്രനാഥ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കർഷകനെ വിശ്വസിച്ച് ബാങ്കിന് പോയി സമീപിച്ചിട്ട് ഒരു കാർഷിക വായ്പ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് കാരണം അതിനത്രയ്ക്കുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം അതിപ്പം ബാങ്കുകൾ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വായ്പയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ കർഷകന് വായ്പ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് സന്നദ്ധമാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഒരു കർഷകനെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബാങ്കിലായിട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് അനുയോജിച്ചു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത് കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നടപടിക്രമങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നുള്ള പല ഇതിലും ജാമ്യമില്ലാതെ തന്നെ വായ്പ കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പല ബാങ്കുകളും ജാമ്യം അതിനെ
ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ നല്ലതാണ് ബോധവൽക്കരണം എല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് കൂട്ടർ അതായത് ബാങ്കും കർഷകനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ വായ്പ എടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള അറിവും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ആശ്വാസമായ അവർക്ക് മുന്നിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ വഴിയിലോട്ട് നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ബാങ്കുകൾക്ക് തന്നെയല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് എല്ലാം തന്നെ വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ബാങ്കുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്കീംസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കർഷകന് വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാങ്കുകാർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കർഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിനൊരു അവയർനെസ് ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ട് അഭാവം നല്ലതുപോലെയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൻ്റെ പെനിട്രേഷൻ കേരളത്തിൽ എത്രത്തോളം കുറവാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു അഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് പോലും കൃഷി വളരെ ലോസ് വന്ന് അത്രത്തോളം നഷ്ടം വന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാങ്കുകൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം എന്നാണ് പൊതുവിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ പോലും സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസിനോട് ഒരു എതിർപ്പുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് ആരും അതിന് സന്നദ്ധരല്ല അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് ഒന്ന് ഇൻഷുറൻസ് രണ്ട് ഈ കൃഷി വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുതാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി തന്നെയാണ് അത് പക്ഷേ കർഷകർ ഒന്നുകിൽ ബാങ്കുകാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സമയത്ത് അല്ലായിരിക്കും വരുന്നത് കൃഷി സ്ഥലം വിട്ടിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബിസിനസ് അവേഴ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായെന്ന് വരില്ല കൃഷി ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാം അവരുടെ ഫീൽഡ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുന്ന സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കീമുണ്ട് അതായത് ഒരു ഏരിയയിലെ കൃഷിക്കാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ബാങ്ക് പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ നമ്മളൊരു ഫാമേഴ്സ് ക്ലബ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വീക്കിലി വൺസോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മീറ്റിങ്സ് കൂടി എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടി പറയുക അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ബാങ്കും കൂടെ ചേർന്ന് ബാങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസേഴ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പേപ്പറിലുണ്ട് ഇത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലെയുള്ള റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉള്ളത് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഓരോ ബ്ലോക്കിലുമുണ്ട് അവരുടെ ഓഫീസുണ്ട് അവർക്ക് കൃഷി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷനും ഈ ഫാമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിന് ശേഷം എല്ലാവർക്കും അതിന് ഒരു ഒരു എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകാരും അതിന് കൂട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി കൗൺസിലേഴ്സിന് ഒരു പ്രത്യേക റോൾ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ അവർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പിന്നെ കെ സി സി പോലത്തെ വളരെ നല്ല സ്കീംസ് കെ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്കീമില്ല കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷി വായ്പ ഏറ്റവും എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്കീമാണത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ വരെ ഒരു ജാമ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഈടും ഇല്ലാതെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാത്തിനും കിട്ടും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ടും കിട്ടും ടേം ലോൺ ആയിട്ടും കിട്ടും ഏത് പെർപ്പസിന് വേണമെങ്കിലും കിട്ടും അതിനെല്ലാം സബ്സിഡിയും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് കർഷകർ മുന്നോട്ട് വന്നോളും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലഡിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് ബാങ്കുകാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൻ്റെ
പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കുകൾ വീടുകളിൽ ഇറങ്ങി കയറി ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് ആളുകൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഈടും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് സർക്കാർ പുതിയൊരു സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മുറ്റത്തെ മുല്ല അഞ്ചര കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ വഴിയാണ് കൊടുത്തത് അത് കുടുംബശ്രീ വഴി ഇപ്പോൾ തന്നെ പുളിമാത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക് അവിടെ തന്നെ പതിനെട്ട് കുടുംബശ്രീ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് അത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് കൃഷിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരിതുണ്ട് അപ്പോൾ കർഷകർ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഇനി അങ്ങോട്ട് മേഡം പറഞ്ഞു ഒരു ഈടും ഇല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരു കർഷകൻ വലിയ പലിശയ്ക്ക് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് അവൻ്റെ പ്രമാണം വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഒരു ഏക്കർ വച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ പുരയിടത്തിനെങ്കിൽ ആ പുരയിടത്തിൻ്റെ ഒരു ആധാരത്തിൻ്റെ കോപ്പിയും കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വായ്പ കൊടുക്കും ഒരിക്കലും കൊടുക്കില്ല ആധാരം എസ് സി സിയിൽ ഒന്ന് അറുപത് വരെ ഒരു ഈടും ഇല്ലാതെ വായ്പ കിട്ടും പക്ഷെ അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരും അങ്ങനെ ചോദിക്കാത്തത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മൊത്തം കെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് ലക്ഷം ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളത് അതിൽ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പതിനേഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയാണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു കെ സി സി കർഷകൻ ഒരു ലക്ഷമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അറുപതായി എന്നുള്ളത് പോലും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തൊരു പ്രമാണം വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ലേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കൃഷി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈടിൻ്റെ പുറത്തല്ല ഈ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കൃഷി ചെയ്താൽ മതി പാട്ട വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് പറ്റില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചേർന്ന് ജോയിൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട കൃഷി ചെയ്യാം ഇല്ല മേഡം ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിന് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിൽ പോയി സംസാരിച്ചതാ അപ്പം അവർ പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തോ പെട്ടെന്ന് അവർ വായ്പ എടുക്കുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ കാണാനില്ല പിന്നെ മേഡം പറഞ്ഞില്ല ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഇല്ല വേറൊരു ഇതിൽ വച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരന്ത് എന്ന രസിൽ നമ്മൾ കൈവശാവസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയേക്കും ഇന്ന ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വായ്പ എടുത്തിരിക്കുന്നു ബാങ്ക് മാനേജർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആഡിറ്റിന് വരുമ്പോൾ അത് ഒബ്ജക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം കൂടി വായ്പ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുടിശ്ശിക ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല വേറൊരു ബാങ്കിൽ എൻ പി എ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫെർദർ ആയിട്ട് ലോൺ തരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഒരു കർഷകന് കെ സി സി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നടപടി ക്രമം എങ്ങനെയാണ് നടപടി ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഈടും കൊടുക്കണ്ട മോർഗേജ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ആധാറ് വേണം ഫോട്ടോ വേണം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് ഒരു തെളിവ് കോപ്പിയായാലും മതി വേണം അയാളുടെ പേര് തന്നെ ആണോ ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം അത് നമുക്ക് ഞങ്ങളും ഈ ഓഡിറ്റും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രൂഫിന് ഞങ്ങൾ ഇത് കയ്യിൽ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് കൃഷിക്കാരന്റെ ഭൂമി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് അതിനപ്പുറം കൊടുക്കാം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എവറി ഇയർ പുതുക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അറുപതിനായിരം വരെ കൊടുക്കാം അത് അഞ്ച് വർഷം വരെ പുതുക്കി കൊതുക്കി കൊടുക്കാം മാഡം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആയത് പല കർഷകരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് ബാങ്കുകൾക്ക് ഒരു ബാധ്യത ഇല്ലേ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കെ സി സിയിൽ ഒരു ലക്ഷമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരു കൃഷിക്കാരന് അതേസമയം ഇടുക്കി ജില്ലയിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷത്തോളം വരും ഒരു ആവറേജ് ഫാർമർ എടുത്തിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള വരുമാനം സാധാരണ കൃഷിയിൽ നിന്നും കിട്ടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാമ
ഒന്നുമില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് അടച്ചോണ്ടിരുന്നവരിൽ ഇരവർക്ക് ഒരു അവരെയാണ് പരിഗണിക്കാനുള്ളത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഈ വേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫാമേഴ്സ് ലോണിന്റെ വേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അടയ്ക്കാമായിരുന്നിട്ടും അടയ്ക്കാതെ ഇരുന്ന കുറെ അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ കർഷകർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാം പറഞ്ഞു മായ മാം പറഞ്ഞു ഇടുക്കിയിലെ കാര്യം ഇടുക്കിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയാനന്തരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കർഷക ആത്മഹത്യ നടന്നത് എട്ടു പേരിൽ ആറു പേരും കർഷകരായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മണ്ണും ആ ജോലിയും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വരുമാന മാർഗമില്ല വരുമാന മാർഗമില്ല കൃഷിയുടെ വരുമാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയായാലും ഭവന വായ്പയായും കുട്ടികളുടെ വിവാഹമായാലും കൃഷിയെ മാത്രമേ അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കത്തിന്റെ കാര്യം അത് നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്ക് ആകെ കിട്ടാനുള്ള തിരിച്ച് കിട്ടേണ്ട കിടമായി കിടക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ലക്ഷം കോടിയാണ് അതിൽ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കർഷകരുടേത് ബാക്കി മുഴുവൻ വൻകിട മുതലാളിമാരുടെയും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയാണ് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വലിയ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം തന്നെ അസെറ്റ്സ് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇപ്പൊ ജെറ്റ് എയർവേസ് നടത്തുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് അസെറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള വഴികളും ബാങ്കുകളുടെ കൺസോഷ്യംസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതല്ല സാധാരണക്കാരന് അവൻ എടുത്ത വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും അതുവഴി കൃഷിയുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യമാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം നമ്മൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പ എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും അർഹരല്ലാത്തവരാണ് ഈ സ്വർണ്ണ വായ്പ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനൊരു നിഷ്കർഷത കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വർണ്ണപ്പണ വായ്പ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് തന്നെ വേണം അവർ കൃഷിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതും അത് കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെയും ചുമതലയാണ് യഥാർത്ഥ കർഷകന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗോൾഡ് ലോൺ കൊടുക്കണം ശരിയാണ് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ യഥാർത്ഥ കർഷകൻ ആരാണ് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുക തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെയോ ആന്ധ്രയുടെയോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെയോ കർഷകരെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല കാരണം കൃഷി ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏക്കർ കണക്കിന് അങ്ങ് കിടക്കും അയാൾ താമസിക്കുന്ന വീടും സ്ഥലവും ഒരിക്കലും കൃഷിയിടമായിട്ട് കണക്കാക്കണ്ട മറ്റേ വസ്തു വേറെയാണ് അപ്പോൾ കൃഷിയിടം ഏത് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾ കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ സെൻറ്റ് ഒരു വീടും ഉള്ള ഒരാൾ പോലും ആ സ്ഥലത്തിനകത്ത് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ തെങ്ങ് കാണും മാവ് കാണും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൃഷി കാണും അവൻ ബാക്ക് യാർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂഫ് ടോപ്പിലുണ്ട് എവിടെ കാരണം സ്ഥലം പരിമിതിയല്ലേ കേരളത്തിൽ സ്ഥലമില്ല ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപയോ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു കൃഷി വായ്പ ചോദിച്ചു വരുന്ന ആൾക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കൃഷി കർഷകനല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കർഷകനും കർഷകനല്ലാത്ത ആളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വേർതിരിവ് വളരെ തിന്നാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു കൃഷി ആണ് കൃഷി അല്ലാതെ ഏക്കർ കണക്കിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ടെറസിലായാലും അത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃഷി സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കമാണ് സ്വർണ്ണപ്പണയ വായ്പയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമ്മൾ ഈടില്ലാതെയാണ് ബാങ്കുകൾ നാല് ശതമാനം അതെ സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടുത്തി നാല് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കുന്നത് പല ബാങ്കുകൾക്കും ഇതിപ്പം ഭൂടമയാണോ എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ ഈവൻ കരമടച്ച രസീത് പോലും ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൽ പലരും അതൊരു എളുപ്പ വഴി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക വായ്പയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പ വഴി പോലെ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ കർഷകർ അല്ലാത്തവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ബാങ്കുകൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്താ കാർഷിക വായ്പകളിൽ ഉൾപ്പെടുകയും യഥാർത്ഥ കർഷകൻ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടാതെ വരികയും മറിച്ച്
സാധാരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിനെയും മറ്റേ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പോലെയുള്ള അവിടെ എല്ലാം ഈ ഗോൾഡ് ലോൺസിന് നല്ല തിരക്കാണ് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിന് ലോൺ അതിനകത്ത് കർഷകരല്ല എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിട്ടപ്പെടുത്തി പറയാൻ പറ്റും കർഷകരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർഷിക ആവശ്യത്തിൽ പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിപ്പോ മറ്റു പർപ്പസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ മുറുക്കാൻ കടയോ അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തുന്ന ആള് അയാള് ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ അയാൾക്ക് കുറച്ച് വയല് കാണും ഒരു ചെറിയ തെങ്ങ് വരയിടം കാണും അപ്പൊ അയാൾക്ക് എം എസ് എം ഇ ലോണിന് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അയാൾക്ക് ഒരു കടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എം എസ് എം ഇ അതുകൊണ്ട് അയാൾ കർഷകൻ അല്ലാതാകുമോ നമ്മൾ ആൾക്കും വേറൊരാളുടെ കൈ എന്നുള്ളത് എടുത്തല്ലോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത്ര പെർസെന്റേജ് അഗ്രികൾച്ചർ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ നിയമം ഇല്ലല്ലോ എൺപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടിയാണ് കാർഷിക വായ്പ ആകെ അതിൽ അൻപതിനായിരത്തി നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കോടി സ്വർണപ്പണയ വായ്പ മാത്രമാണ് അതെ അതിൽ തന്നെ മുപ്പത്തി ആറായിരം കോടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കർഷകരല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് പറയുന്നതാണിത് ഇപ്പൊ കർഷകരല്ല എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സർക്കാരിന്റെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് അല്ല അവര് കർഷകരല്ല കാർഷിക ആവശ്യത്തിനാണോ ഈ ഇയറക്ടിക്കലി പറയുന്നതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശമുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കുന്നു നിയമങ്ങളെല്ലാം പേർപ്പസ് നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നിഷ്കർഷം വയ്ക്കുന്നു കർഷകനോ അല്ലാത്തവനോ മറ്റേ ഈ ലോൺ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആള് അയാള് ലോൺ എടുക്കാതിരിക്കില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ പ്രൈവറ്റ് ധന പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പോയി എടുക്കുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്താറും പെർസെന്റ് പലിശയ്ക്ക് ലോൺ എടുക്കുന്നു കെണിയിലാവുന്നു ഇതിൽ തന്നെ മേഡം നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ കൂടുതൽ പലിശയ്ക്ക് സ്വർണ്ണപ്പണ വായ്പ കൊടുക്കാന്നുള്ള അത് വാങ്ങിക്കാല്ല അപ്പൊ ആ പ്രൈവറ്റ് ലെൻഡേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കാണല്ലോ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ബാങ്കിന് അതിന് കർഷകരെ പ്രേരിപ്പിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്നവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റിലോട്ട് പോകണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയതിന്റെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ റേറ്റ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ജനത്തിന് അറിയാവല്ലോ നാല് ശതമാനത്തിന് കിട്ടും എന്നുള്ളപ്പോ അറിയാം എന്നുള്ളപ്പോ ഒമ്പത് ശതമാനത്തിനോ ഏഴ് ശതമാനത്തിനോ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവൂ ഒരിക്കലും ഒരു യഥാർത്ഥ കർഷകൻ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ പോകത്തില്ല അപ്പൊ മുതലാളിമാരല്ലേ അങ്ങോട്ട് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടുന്ന് കാർഷിക വായ്പ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ വെളിയിലേക്ക് അവർ ആ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിലത്തേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാർ അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഉണ്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ച് എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നുള്ള അത് കൃഷി ആവശ്യത്തിനെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ രീതിയിൽ എന്തൊരു എന്തൊരു മാർജിൻ അല്ലെ എന്തൊരു ഇത് വെക്കാൻ പറ്റും എന്തൊരു കമ്മീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ വന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എസ് എൽ ബി സിയും കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയും എല്ലാം കൂടി ഒരു അഞ്ച് ജില്ലകൾ സന്ദർശിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അത് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് വരെ ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മറ്റും വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിൽ ഗോൾ ലോൺ കൊടുക്കാം അഗ്രികൾച്ചർ അതിന് മുകളിൽ എല്ലാ നോംസും നോക്കിയിട്ട് ഈ പെർപ്പസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇനി കൃഷി ഓഫീസറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനകത്ത് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും അത് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കൃഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൗട്രി ഫാം എല്ലാം വരും ഈ ഫൗട്രിക്കും ഫാമിനും അത് ചില കാലയളവുകളിൽ നബാർഡ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വായ്പയിൽ ഈ ഫൗട്രിയും ഫാമും ഏത് ഈഡൻ വാർത്താണ് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ നോംസ് വേറെയാണ് അതിന് നമ്മൾ ചോദിക്കും മോഡ്ഗേജ് ചോദിക്കും വലിയ ഫാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിന്റെ വസ്തുവിന്റെ ഈട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ ഫാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൃഷി സ്ഥലം വേണമല്ലോ ഗ്രേസിംഗ് വേണമല്ലോ ഇതിനുള്ള പുല്ലും അതും ഇതൊക്കെ വേണ്ടേ അതിപ്പോ അതിന്റെ സ്രോത
കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന നടപടികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തും കൺസെന്റ് വരെ വേണം അല്ല അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോഴി ഫാം ഒരു തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അയൽക്കാരെല്ലാം പരാതി അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവില്ല ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ അവിടെ അതിനൊക്കെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കും ഒബ്ജക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതും ആ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ കോർപ്പറേഷനോ പഞ്ചായത്തോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമില്ലേ എന്ത് എന്ത് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതായത് സ്വർണ്ണ പണയത്തിന് വായ്പയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ വാഴ എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ആ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഴ കൃഷി കൊണ്ട് കേരളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഈ ഗോൾഡ് ലോൺ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് കിട്ടുന്നത് വാഴ കൃഷിയാണ് വാഴ കൃഷി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തുക കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ഗോൾഡ് ലോണിൽ ബാങ്കേഴ്സും ഈ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ കാലയളവ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പോലും പലയിടത്തും ജപ്റ്റി നോട്ടീസ് പോവുകയും കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും അങ്ങനെയാണ് പല ആത്മഹത്യകളും കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ നടന്നത് ഈ മൊറട്ടോറിയം കാലയളവിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്തും ഈടടക്കമുള്ള പല വിഷയങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി മായാ മാമിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഈ മൊറട്ടോറിയവും ജപ്തി നടപടിയും അത് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് കാണണം അത് രണ്ടും ഒന്നല്ല പിന്നെ ജപ്തി നടപടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പണ്ടേ ഉള്ള കാര്യമാണ് പുതിയ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഒരു വസ്തു ഈട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് അടയ്ക്കാതെ കുടിശ്ശിക വന്നു അത് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റായി അപ്പോൾ നോട്ടീസ് അയക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല കുറേ മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവസാനം ഇതൊരു ജപ്തിയിലേക്ക് വരുന്നത് അത് വേറെയാണ് മൊറട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസിനും എം എസ് എം ഇ ഉണ്ട് വ്യവസായ ലോണുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല പലിശയും മുതലും അടയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ബാങ്ക് അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റ് ജപ്തി നടപടികൾ സർഫേസി ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരിക്കൽ നമ്മൾ നടപടി തുടങ്ങിപ്പോയാൽ അത് അവിടെ നിർത്തിവെക്കാൻ പഴയതാണ് അറുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു നോട്ടീസ് അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമാണോ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ നടന്ന ഒരു പ്രളയാനന്തരം ആദ്യ പ്രളയാനന്തരം ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് റവന്യൂ റിക്കവറിയുടെ ഇതുണ്ട് അതിപ്പോൾ സർക്കാർ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ബാങ്കേഴ്സിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ബാങ്കുകൾ നോട്ടീസ് അയക്കും പക്ഷെ വേറെ ആക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ ഉള്ള ജപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫേസി മാത്രമാണ് ആ സർഫേസി അതും ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന തരത്തിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ആക്ഷൻസ് ഒന്നും എസ് എൽ ബി സിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുകൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതൊന്നും ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ലോണുകളൊന്നും അല്ല നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിപ്പോയത് പിന്നെ ഇത് സി ജെ എം കോടതി വഴിയാണ് സാധാരണ ജപ്തിക്ക് പോകുന്നത് സമയവും ഒക്കെ നമ്മൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ബാങ്കുകാർ അവിടെ ചെന്നേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആക്ഷനായിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് ആരെയെങ്കിലും പുറത്താക്കി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് വളരെ സ്ട്രോങ് സ്റ്റെപ്സ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഈ ആത്മഹത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വയനാടും ഇടുക്കിയും മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതായത് എസ് എൽ ബി സി പ്രതിനിധി ലീഡ് ബാങ്ക് പ്രതിനിധി ആ ബാങ്കിന്റെ ആൾ ഈ മൂന്ന് ഓഫീസേഴ്സും കൂടി ഇരുന്ന് ഇത് ആവശ്യമാണോ അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുവാദം കൊടുത്തുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ബാങ്ക് വിചാരിച്ചാലും ഒരു ജപ്തി നടക്കില്ല കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിസന്ധികൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് പ്രതിസന്ധികളാണ് ഈ വായ്പയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് ഈ എഴുതി തള്ളുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വായ്പ തിരിച്ചടവ് വരുന്ന കർഷകർക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം വീട്ടുമുറ്റത്ത് വായ്പ എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളില്ലേ ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റാഫിൻ്റെയും ഒക്കെ എണ്ണമൊക്കെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അവർക്കിങ്ങനെ എല്ലാ കർഷകരെയും പോയി കണ്ടാലും നിൽക്കുന്ന
കർഷകർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ മാനസികമായും മറ്റെല്ലാ തരത്തിലും നൽകുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ കടമയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം കൃഷി വായ്പകളും പ്രതിസന്ധിയും പരിഹാരവും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇതുവരെ കേട്ടത് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർ സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി കൺവീനറും കനറ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജറുമായ ശ്രീമതി ജി കെ മായ കൃഷി വകുപ്പിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറായിരുന്ന ഡോക്ടർ എൻ ജി ബാലചന്ദ്രനാഥ് കർഷകയും കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗവുമായ ശ്രീമതി ബിജുമോൾ എം എസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി ആമിന നുജുമ എന്നിവർ 